कृष्ण फ्रेंड्स राधे राधे वेलकम टू आवर चैनल इस्कन मायपुर डिवोटीज तो फ्रेंड्स आज के तुम्हारे आगे राधा माधव जो भक्ति वृक्ष आ भक्ति वृक्षे तत्वधानकारी भक्त हे जिन्हें हेड सुंदर गोपाल प्रभु ब्रह्मचारी तो राधा माधव भक्ति वृक्षर ग्रुपर मध्य ही एकजुन बाड़ीत आज के एक मातजर बाड़ीत आज के वैष्णव सेवा आज जेहेतु आज के अक्षय तिथिया तो अक्षय तिथिया जी जा करी सब ही अक्षय से भलो क्ज ही करी खराब क्ज ही करी भक्ति करी तो मात सत्य मैं पूर्वजन्मे अनेकटा सुकृति रही है जो आज के उन्नी वैष्णव सेवा दीचे मायपुर के शुद्ध वैष्णव हम सुंदर सुंदर गोपाल दास प्रभुजी एस तो आज के खूब सुंदर अनुष्ठान होचुअलि हमारे आगे जावर कथा छो क्या आज के लेट हो गए आज के जीतु अक्षय तृतिया तो यदि ओदि के प्रोग्राम बुझते ही पाच तो यह एक लेट हो गए तो प्रभु सतटा चले कलरेडी साढ़े सतटा बेजे गए तो अनेक प्रोग्राम मिस कर फेले तो माँ विपाशा चले गलरेडी तो नयन बाकी रही दूजने जब तो बाबाओ जाए तीनजन एख जाने तो देखो कि प्रोग्राम है महाप्रसाद व्यवस्था आज खूब सुंदर महाप्रसाद रान्ना कर मंदिर कमि तो देखी की की प्रसाद मेनू आम सठीक जानी ना क्योंकि सुनल भलो भलो तो मासे बैशाख मासे जानी भगवान सब थे प्रिय मास ये प्रिय मासर मध्य तरह अब अक्षय तिथि भगवान सब थे प्रिय दिन आज के आज के शुद्ध वैष्णव के दान करा तो मातजी तो अन्न दान कर सरियसलि मातजी जी कत सुकृति मैं बोलते पर एक्चुअलि इच्छा हमारे क्योंकि बोले ना इच्छे थकले कि है भगवान जो इच्छा ना थे भेवेल अक्षय तृतीय दिन हमारे बाड़ी एक छोटो को प्रोग्राम करब क्या सम्भव हलो ना जो भक्त संग तो कम से कम हो तै तो नयन रेडी हो गए एन बेरोची देखो चलो तैष्णव सेवा अरे बोल देखो दुई बंधु बैरिए पड़े मन <laughs> 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 तस्मा तस्मा 
सन्तुष्टि विधान भगवत भक्ति माधवेंद्रपुरीपाधवेंद्रपुरीचले जाओ जगन्नाथपुरी धाम जाओ मलय चंदन से मलय चंदन इने बेटे कर्पूर मिसिया अंगे लेपन करो तब शरीर एक ठंडा हो तो भगवान की गरम लागे ना भगवान गरम लागे ना भगवान क्यों लीला गो करें जो उन भक्तरा सुकृति पाए भगवान आशीर्वाद पाए भगवान सेवा कर आनंद पाए भगवान जो लीला गो कर जाते लीला गुरु माध्यम भगवान आशीर्वाद पे भगवान सेवा पे तो भगवान एरक लीला करें गरम लागे ठंडा लागे तो जो तो माधवेंद्रपुरी के जो बोल आदेश दिले तुम एखी जाओ लीला चल धाम ओखान तुम चंदन नहीं आसो मलय चंदन तो माधवेंद्रपुरी तक पर दिन ही रना दिए हेटे ही ब्रजे हेट हाँटते हाँटते उन्नी 
বালেশ্বর পুরীরই একটা জেলা পুরী নীলাচল ধাম জগন্নাথ মন্দিরের একটু আগে বালেশ্বর বালেশ্বরে গোপীনাথ মন্দির আছে ওই গোপীনাথ মন্দিরে গিয়ে উনি এক রাত বিশ্রাম করলেন কারণ খুব বয়স্ক ছিলেন তো মাধুমিন্দ্র পুরী ওনার খুব কষ্ট হয়ে গেছিল তার জন্য উনি ভাবলেন তাহলে গোপীনাথ মন্দিরে একদিন বিশ্রাম করি তো গোপীনাথ মন্দিরে গোপীনাথ দেবকে দর্শন করলেন তারপরে ওইখানে যেই যে পুরোহিত ছিলেন যে যিনি পুজো করেন তো ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা গোপীনাথকে কি ভোগ লাগান কিভাবে কি করেন তাহলে আমাকে বলুন উনি জানতে চেষ্টা করেছে যে এখানে কি দিয়ে ভোগ লাগানো হয় তাহলে সেটা আমার গোপালকে আমি ভোগ লাগাবো তো ওইখানকার যে ব্রাহ্মণ ছিলেন ব্রাহ্মণ বলছে যে এমনি তো নর্মালি যেই যেগুলো ভোগ লাগানো হয় কিন্তু স্পেশালি একটা আইটেম আছে অমৃত কেলি ক্ষীর সেই ক্ষীরটা দিয়ে ভোগ লাগানো হয় ওই ক্ষীরটা আর গোটা বিশ্বে কোথাও কেউ রান্না করতে পারে না আর কোথাও এই ক্ষীরটা পাওয়া যায় না সেরকম এত মানে স্বাদিষ্ট এত অপূর্ব একটা ক্ষীর ওটার নাম হলো অমৃত কেলি ওটা সন্ধ্যের সময় ভোগ লাগানো হয় তো এটা শুনে এই মাধবেন্দ্র পুরী মনে মনে ভাবছে কি সুন্দরই না হবে ক্ষীরটা ক্ষীরটা যদি আমি একটু আস্বাদন করতে পারতাম তাহলে আমি আমার গোপালকেও সেরকম রান্না করে ভোগ লাগাতাম এটা ভাবছে সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবছি ছি আমি এটা কি ভাবছি আমি তো বড় ভুল করে ফেললাম যেহেতু আমি যদিও মনে মনে ভেবেছি কিন্তু আমার এটা ভুল ভুল হয়েছে বাবা কারণ এইখানে তো ভগবানকেই ভোগ লাগাচ্ছে তো সেটা আমি আমি নিজে খাওয়ার চিন্তা করছি আগে এটা আমার ভুল হয়েছে এটা ভেবে মনের দুঃখে বাইরে একটা গোপীনাথ মন্দিরের থেকে বাইরে একটা কুটিরের কুটিরের মতো আছে ওইখানে গিয়ে ভগবানের নাম গুণগান করছে তো এদিকে গোপীনাথ তো অন্তর্যামী গোপীনাথ ভেবে শুনে নিয়েছে ওনার ভক্তের বাসনা গোপীনাথ কি করেছে বারোটা মাটির ঘরায় মাটির হাড়িতে ভোগ লাগানো হতো ওই ক্ষীরটা গোপীনাথ নিজে আঁচল দিয়ে একটা হাড়ি লুকিয়ে রেখেছে থাকলো এগারোটা আর যোগমায়াকে ডেকেছে যোগমায়া কারণ ব্রাহ্মণ যখন ভোগ তুলতে আসবে তখন তো গুনে গুনে হাড়িগুলো তুলবে তো যোগমায়ার এমনই মায়া করলো যে ওই এগারোটা হাড়ি তুলে ব্রাহ্মণ চলে গেল ব্রাহ্মণ চলে গিয়ে সব কিছু মন্দির বন্ধ করে দিয়ে শয়নে গেল শয়নে গেছে সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথ আবার স্বপ্ন দেখালো ব্রাহ্মণ ওঠো এখনো তুমি মন্দির খোলো আমি দেখো আমার কাপড় আঁচলের নিচে এক ক্ষীর হাড়ি ক্ষীরের একটা হাড়ি লুকিয়ে রেখেছি তুমি যাও মাধবেন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসী আছে ওনাকে সেই ক্ষীরটা দাও ব্রাহ্ম সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে উঠে আবার স্নান টান করে পরিষ্কার হয়ে আবার মন্দির খুললো মন্দির খুলে গিয়ে দেখছে হ্যাঁ তাই তো আঁচলের নিচে একটা ক্ষীর রয়েছে তারপরে এখন ক্ষীর নিয়ে উনি বেরিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় আছো মাধবেন্দ্র পুরী তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করেছে চুরি কোথায় আছো মাধবেন্দ্র পুরী তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করেছে চুরি খুঁজতে 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 তারপরে খুঁজে পেলেন যে ওই গাছতলাটা ওইখানে কুটির ওইখানে বসে আছে জড়িয়ে ধরেছে বলছে আমি এতদিন ধরে এখানে সেবা করছি আমি কোনোদিনে এরকম স্বপ্নও দেখিনি বা গোপীনাথ তোমার তুমি কত বড় শুদ্ধ ভক্ত তুমি যে অতি ভাগ্যশালী তোমার জন্য ভগবান স্বয়ং চুরি করেছে তাই বলছে ভগবান নিজের ভক্তের জন্য লুকিয়ে রেখেছে তুমি অতি সৌভাগ্যশালী তুমি তাড়াতাড়ি এই ক্ষীরটা আস্বাদন করো ভগবান আমাকে আসিস আদেশ দিয়েছে আমি যেন তোমাকে এই ক্ষীরটা এনে আস্বাদন করাই তারপরে মাধবেন্দ্র পুরী সে ক্ষীরটা আস্বাদন করলেন আস্বাদন করে কি করলাম আমরা কি করি ভোগ লাগাই মাটির ভাতটা ফেলে দিই কিন্তু উনি কি করেছেন যে ভগবান নিজের হাত দিয়ে ধরেছে এই হাড়িটা মাটির হাটটা উনি কি করেছেন টুকরো টুকরো করলেন ওই হাড়িটা ছোট ছোট টুকরে করে নিজের কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে ওই প্রত্যেক দিন একটা করে টুকরো নিয়ে খেতেন মাটির হাড়ে কেমন শুদ্ধ ভক্ত ওরা তাহলে তো মাধবেন্দ্রপুরে এখন দেখছে যে ব্রাহ্মণ যেহেতু জেনে গেছে যে আমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছে তো আমাকে এখনই চলে যেতে হবে এখান থেকে কারণ সকাল হতে হতে ব্রাহ্মণ সবাইকে বলবে তখন সবাইকে আমার মহিমা কীর্তন করবে কিন্তু আমি এটা চাই না শুদ্ধ ভক্ত কোনো দিনও চায় না যে ভগবানকে বাদ দিয়ে সবাই আমার মহিমা কীর্তন করবে কিন্তু ভগবান কি চায় ভগবান সব সময় নিজের ভক্তের মহিমা কীর্তন করাতে চায় ভগবান সব সময় ভক্তকে উপরে রাখতে চায় বলে আমার থেকে আমার ভক্ত বড় তো যেতে চাইছে তো সেই দিন হঠাৎ ওয়েদার খারাপ হয়ে গেছে আমরা মৌসম আর যেতে পারিনি উনি রাতে তো পরের দিন সকালবেলা সব যে আশেপাশে সব ভক্তরা আছে এসে দর্শন করছে যে সত্যিই তুমি খুব ভাগ্যশালী শুদ্ধ ভক্ত তোমার দর্শন পেয়ে আমরা বলছে না তোমরা আমার দর্শন করো না তুমি গোপীনাথের দর্শন করো এভাবে বলে সবাইকে বোঝালেন যে ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান উনি আমি কিছু না হুম তো এটা বলে উনি তারপর চলে গেলেন নীলাচল ধাম ওইখানে গিয়ে ওইখানকার যে মহন্ত আছে পূজারি পাণ্ডারা ওদেরকে বললেন 
যে আমাকে তো গোপাল আমার সেবিকেও যে বিগ্রহ গোপাল গোপাল আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন ওনা নাকি এই বৈশাখ মাসে খুব গরম লাগছে তো আমাকে চন্দন নিতে পাঠিয়েছে চন্দন নিয়ে যেতে হবে যে বলছে চন্দন নিয়ে যেতে হবে বলা বলি করতে করতে ওই জায়গায় রাজার কানেই খবরটা গেছে রাজা বলছে ভগবান আদেশ করেছে মানে একটু একটু চন্দন দেওয়া জানবে না এক টন চন্দন দিয়েছে এখন মাধবেন্দ্র পরিবাদ বলছে আমি এগুলো কি করে নিয়ে যাবো এতগুলো চন্দন আমি তো বৃদ্ধ বয়স্ক লোক নিয়ে যেতে পারবো না তখন রাজা একজন সহচর আর একজন ব্রাহ্মণ সাথে করে হেল্প করার জন্য দিল তো ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার পথে আবার গোপীনাথ মন্দিরে গেছে গোপীনাথ মন্দিরে আবার একদিন বিশ্রাম করে তারপরে যাবে তো সেদিন রাতে শুয়েছে আবার গোপাল সেই স্বপ্ন দিয়েছে বলছে তোমাকে না বলেছে আমার খুব গরম লাগছে তুমি আমাকে চন্দন দাও কর্পূরের সঙ্গে তো বলছে আমি যাবো তারপরে তো দেবো বলছে কেন তুমি গোপীনাথের কাছে রয়েছো গোপীনাথকে লাগাও কারণ গোপীনাথকে যদি তুমি মাখো আমার এমনি শরীর শীতল হয়ে যাবে কারণ আমি আর গোপীনাথ অভিন্ন আমরা একই তুমি চিন্তা করো না তুমি গোপীনাথকেই চন্দন মাখো এই তবে থেকেই আমাদের সব গৌরীয় মঠে ইস্কন মন্দিরে মানে সব জায়গায় সব যে যে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সব জায়গায় তবে থেকে এই চন্দন একুশ দিন পর্যন্ত অক্ষয় তৃতীয়া থেকে একটানা একুশ দিন এই চন্দন মহোৎসব হয় তো আমাদেরও এটা করা উচিত তো ভগবানের যাদের বিগ্রহ আছে বা বিগ্রহ যদি নেই আলক্ষ আছে আলোককে তো কপালে আমরা চন্দন কর্পূরের সঙ্গে বেটে ভগবানকে লাগাতে পারি আর তার সঙ্গেই আমাদের শুরু হয় নৌকা বিহার যেটা জগন্নাথেও হয় জগন্নাথের বিজয় বিগ্রহ মদন মোহন ওই জগন্নাথের পাশে একটা সরোবর আছে ওইখানে মদন মোহনকে নিয়ে যাওয়া হয় নৌকা বিহারের জন্য ভগবানকে আনন্দ প্রদান করার জন্য তো ভগবানকে আনন্দ করার সোর্সে ভক্তরাও আনন্দ পায় তো এটাই হলো চন্দন যাত্রার মাহাত্ম্য শরীর জরেন্দ্রিয় তাহে কাল ফেলে বিষয় সাগরে তার মধ্যে জিভাওতি প্রসাদ অন্ন দিলা ভাই সে অন্ন অমৃত পাই রাধা কৃষ্ণ গুণ
Iglas na mo. সবার মহাপ্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা মহাপ্রসাদ পাবো বিপাশ আগে পেয়ে নিয়েছে নয়ন মা সবাই এখন আমরা মহাপ্রসাদ পাচ্ছি মহাপ্রসাদ কি